Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале о вязании. Сегодня я хочу показать вам, как связать вот такой ажурный узор. Достаточно необычный, не избитый, в то же время такой нарядный. Вяжется очень просто. Итак, раппорт данного узора у нас состоит с вами из 7 петель в ширину и 8 рядов в высоту. Для вязания образца поворотными рядами нам нужно набрать с вами количество петель кратное 7 плюс 2 петельки для симметрии и 2 кромочные петли. Я наберу 25 петель, это 20, 25 петель на 3 раппорта. Набираем обычным способом необходимое количество петелек. Набрали наши петельки и переходим к вязанию. Итак, кромочную мы снимаем и начинаем провязывать первый ряд. Первый ряд. Две изнаночные сначала провязываем. Раз, два. Провязали. Далее 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Провязали. Это наш раппорт. Повторяем 2 изнаночные, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Второй раппорт провязали. Повторяем 2 изнаночные, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 петельки изнаночные, это наши петли для симметрии. Так, провязали. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Провязали первый ряд. Далее, смотрите, второй, третий и четвертый ряд мы провязываем все петельки по рисунку. То есть над лицевыми мы провязываем лицевые, над изнаночными провязываем изнаночные. И таким образом мы провязываем с вами второй, третий и четвертый ряд. И встретимся с вами в пятом ряду. Все петельки по рисунку провязываем самостоятельно. Ну вот мы провязали с вами 4 ряда. Вот что у нас должно с вами получиться. И переходим к вязанию пятого ряда. Итак, кромочную мы снимаем. Провязываем 2 изнаночные петли. Провязали. Делаем накид. Провязываем далее одну изнаночную петлю. Провязали. Далее мы провязываем 3 вместе изнаночной петлей. Провязали. Одна изнаночная, накид. Провязали раппорт. Повторяем. Две изнаночные петли, накид. Одна изнаночная. Три вместе провязываем изнаночной петлей. Одна изнаночная, накид. Провязали второй раппорт. Повторяем. Две изнаночные петли. Далее одна изнаночная. Ой, нет, простите, 2 изнаночные петли, накид, 1 изнаночная, 3 вместе изнаночной, 1 изнаночная, накид и 2 петельки изнаночные у нас для симметрии. Последнюю кромочную провязываем изнаночной, провязали. Закончили пятый ряд, разворачиваем наше вязание. Шестой ряд. Кромочную снимаем, провязываем 2 лицевые петельки, провязали. Далее мы с вами провязываем 5 изнаночных. Накид провязываем изнаночной и следующие петельки. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Это наш раппорт. Повторяем. 2 лицевые, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Провязали второй раппорт. Повторяем. 2 лицевые, 5 изнаночных. 3, 4, 5. И 2 лицевые петельки для симметрии. Все, провязали шестой ряд. Разворачиваем наше вязание. И провязываем седьмой ряд. Итак, кромочную мы снимаем. Провязываем сначала 2 изнаночные петли. Провязали. Далее мы с вами провязываем одну лицевую, делаем накид, 
Далее 3 вместе изнаночной. Провязали. Опять делаем накид. 1 лицевая. Все, провязали наш раппорт. Повторяем. 2 изнаночных. 1 лицевая. Накид. 3 вместе изнаночной. Провязали. Накид. 1 лицевая. Провязали второй раппорт. Повторяем еще раз. 2 изнаночных. 1 лицевая. Накид. 3 изнаночных. Накид. 1 лицевая. И 2 изнаночных для симметрии. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Все. Провязали седьмой ряд. И провязываем восьмой ряд. Это заключительный ряд нашего раппорта. 2 лицевые. 5 изнаночных. 3, 4, 5. Повторяем. 2 лицевые. 5 изнаночных. 2 лицевые. 5 изнаночных. 5 изнаночных. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Ну вот мы закончили с вами раппорт нашего узора. И далее вы повторяете с 1 по 8 ряд на необходимую вам высоту. Вот такой замечательный узор у нас с вами получается. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления о новых публикациях. Всем всего доброго и ровных всем петелек.